12-13 декабря 2012 года в Москве прошел первый экономический форум российских соотечественников, проживающих за рубежом. Вопросы, связанные с инвестиционной политикой, с инновациями, так далее, сегодня, наверное, являются прерогативой в экономике любого государства. Естественно, что от этих проблем не может быть в стороне и наш город Москва. Москва увеличилась почти в два с половиной раза. Присоединились очень большие территории, которые раньше входили в Московскую область. И, в общем-то, прямо скажем, что здесь потенциал для инвестиционной деятельности весьма и весьма велик. Значит, вот это увеличение площади в два с половиной раза вызвало острую потребность в развитии инфраструктурных проектов в том числе и проекта государственного частного партнерства. По состоянию на середину 2012 года доля Москвы составила 45% общего объема накопленного иностранного капитала в экономике России, 41% в первом полугодии 2011 года, 24,3% объема накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике России, 23,4% в первом полугодии 2011 года. Если посмотреть отраслевую структуру инвестиционного портфеля города, то она такова. У наиболее востребованной сферой вложения зарубежного капитала остались отрасли финансовой деятельности. На втором месте по востребованности среди зарубежных инвесторов находится отрасль опыта и розничной торговли. На третье место переместилась отрасль автоматовывающих производства с общим объемом привлеченных средств в размере 4 миллиарда, 4 миллиарда 415 миллионов долларов. На четвертом месте по востребованности средств иностранных инвесторов находится отрасль транс, транспортной связи. В настоящее время столица России – один из наиболее инвестиционно привлекательных городов мира. Экономическое партнерство правительства Москвы с представителями русскоязычных диаспор в Европе, США, Латинской Америке, других регионах мира становится все более интенсивным и многогранным. Правительство Москвы полагает, что отдельные представители российской диаспоры могли бы способствовать продвижению Москвы как международного финансового центра. Создание крупного современного центра способно обеспечить России более сбалансированный и основанный на инновациях экономических рост. Должны появиться условия для трансформации внутренних сбережений в инвестиции. Использование рыночной инфраструктуры и рыночных инструментов повысит их эффективность. И создание центра должно стать реальным вкладом в углубление экономической интеграции стран СНГ и других государств. Московская торгово-промышленная палата принимает активное участие в проекте «Международный финансовый центр». Поэтому, уважаемые соотечественники, все ваши, все ваши благие желания укрепить нашу Россию, да, сделать ее привлекательной, сделать ее привлекательной и желанной для жителей России в первую очередь. Конечно же, для вас наверняка ваши родственники здесь остались и живут. Поэтому все ваши пожелания, планы, инвестиции мы готовы помогать и вместе двигаться в создании Международного финансового центра в городе Москве. В своем выступлении директор Московского дома соотечественников Николай Жданов-Луценко обозначил основные направления в работе с организациями соотечественников и новые формы взаимодействия с соотечественниками в области науки, культуры и образования. Он также внес предложение по созданию ассоциации соотечественников Прибрикс и Еврозес, а также продумать создание экономического экспертного совета российских соотечественников. Я очень рад, что все-таки состоялся, уже мы можем это утверждать, первый московский экономический форум соотечественников. Это, конечно, веха и в жизни российской диаспоры, и в работе тех организаций и ведомств, которые непосредственно работают с нашими людьми, рассеянными по всему миру. В работе форума приняло участие около 200 ведущих российских бизнесменов, осуществляющих свою деятельность более чем в 20 технологически и финансово развитых странах. И финансово развитых странах. Участники обсудили основные тенденции развития инвестиционного рынка в России, пути устранения препятствий для притока иностранного капитала в страну, наиболее привлекательные площадки для зарубежных инвесторов в Москве, усилия по созданию в российской столице Международного финансового центра перспективы развития московской агломерации. Русский рынок оказался защищенным от катаклизмов 2-3 года назад. 
потому что российское законодательство не разрешало тех операций, которые существуют и продолжают существовать в Нью-Йорке. Почему? Потому что законодательство в Соединенных Штатах пишется не депутатами, а лоббистами финансового рынка. И потому до сих пор в Соединенных Штатах мы не могли дойти до консенсуса, как исправить финансовый рынок. Я надеюсь, что вы тоже будете следить за будущими э, юридическими изменениями в законах, чтобы защищать, за, защищать русских капиталовложителей, финансовые рынки и их инструменты, а также иностранцев. Три года назад мы серьезно занялись этой проблемой. Безусловно, вот эти все вещи, о которых вы говорите, мы учитывали. Очень серьезная была публика, очень серьезная. Конечно, мы и законодательство Манифстан тогда проанализировали, посмотрели. С тем, чтобы уж если мы действительно хотим сделать по-настоящему финансовый рынок, который бы был конкурентоспособен, все вот эти тонкости, все эти моменты мы должны безусловно учить. Будущее соотечественников, коли у нас форум соотечественников, в первую очередь, только в развитии экономических связей между собой, с кем угодно, но мы говорим о российских соотечественниках. С Россией. Почему русские такие богатые не могут инвестировать в какие-то проекты? И те же самые русские, говорят, мы дальше не вкладывают. Русские инвестируют в Россию и достаточно много. Вопрос, какое законодательство они используют при этом, и какие правовые нормы для них в этой ситуации наиболее приемлемы. Вот мы послушали все доклады. Я не услышал ответ на один самый простой вопрос. Вот у меня в кармане пример. X долларов. И я их хочу вложить в экономику города Москвы. Кому я должен обратиться с этой банальной идеей? Кто в правительстве Москвы, какая структура непосредственно занимается контактами с, с инвесторами, живыми или потенциальными? В каждом департаменте правительства Москвы есть структуры, значит, которые занимаются инвестициями. Определяются они по адресу поступления. Допустим, если это российские регионы, да, они идут напрямую в департамент строительства, в департамент транспорта, там еще куда. То есть, если это внешние инвестиции, а соотечественники в данном случае попадают в категорию внешних инвестиций, то было правильно сказано, что это департамент внешнеэкономических и международных связей. И смысл этого форума в том, чтобы преодолеть бюрократическую вот этого вот канитель и чтобы департамент, по сути дела, выступил лоббистом соотечественников. Вот смысл нашего мероприятия. Также 12 декабря был сформирован экспертный экономический совет российских соотечественников, который станет проводником между интересами русского зарубежья и города Москвы.